लोग को इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का आगे का जो टॉपिक है पढ़ना उसका नाम है नाइट्रेट लिख दिए हैं ध्यान देंगे एकदम बिल्कुल इजी है नाइट्रेट नाइट्रेट कहते हैं किस देखिए नाइट्रिक अम्ल के हाइड्रोजन को नाइट्रिक अम्ल के हाइड्रोजन को तो नाइट्रिक अम्ल का सूत्र आप लोगों को पता है होता है एच एन ओ थ्री एच एन ओ थ्री तो नाइट्रिक अम्ल के हाइड्रोजन को तो नाइट्रिक अम्ल का सूत्र हो गया देखिए ये हो गया नाइट्रिक अम्ल का सूत्र अब इसमें देखिए नाइट्रिक अम्ल के हाइड्रोजन को तो हाइड्रोजन देखिए एच है तो एच को देखिए नाइट्रिक अम्ल के हाइड्रोजन को धातुओं द्वारा विस्थापित करना धातुओं द्वारा विस्थापित करने का एक मतलब क्या हो गया कि हाइड्रोजन को हटा देने धातुओं द्वारा हटा देने से जो लवण प्राप्त होता है उसी को कहते हैं नाइट्रेट यानी नाइट्रिक अम्ल के हाइड्रोजन को धातुओं द्वारा विस्थापित कर देने से यानी देखिए नाइट्रिक अम्ल का सूत्र हो गया एच एन ओ थ्री उसमें से एच को हटा दी तो जो लवन प्राप्त होता है उसको कहते हैं नाइट्रेट जैसे सोडियम नाइट्रेट सोडियम नाइट्रेट तो आप अपने सोचिए कि सोडियम का सूत्र हो गया एन ए संकेत होता है एन ए और नाइट्रेट तो हाइड्रोजन के हटा के बच गया कौन चाहिए एन ओ थ्री तो यानी जोड़ दिए एन ए एन ओ थ्री एन ए एन ओ थ्री अब देखिए सिल्वर नाइट्रेट यानी ए जी एन ओ थ्री सिल्वर नाइट्रेट यानी ए जी एन ओ थ्री फिर अमोनियम नाइट्रेट तो अमोनियम का सूत्र हो गया एन एच फोर अमोनियम के अमोनिया के एन एच थ्री होता है और नाइट्रेट तो एन ओ थ्री यानी याद रखेंगे आप लोग शॉर्टकट में कि नाइट्रेट जखनीय बोला जाए तो नाइट्रेट के मतलब हो गया कि उसमें मूलक क्या होगा तो एन ओ थ्री होगा एन ओ थ्री तो यही हो गया नाइट्रेट का डिफिनेशन अब हम लोग पहले तो पीछे पढ़ चुके हैं कि नाइट्रोजन गैस कैसे बनाया जाता है नाइट्रोजन के यौगिक कौन कौन है तो आप लोग मेन मेन पढ़ लिए सब अथी था अमोनिया था एन एच थ्री फिर आपको नाइट्रिक अम्ल बनाने नाइट्रिक अम्ल जो है ये नाइट्रोजन का ही यौगिक था अब हम लोग फॉस्फोरस के बारे में पढ़ेंगे तो देखिए फॉस्फोरस के बारे में पढ़ेंगे फॉस्फोरस है तो इसकी परमाणु संख्या होती है पंद्रह फॉस्फोरस की परमाणु संख्या जो है कितना होता है तो पंद्रह फॉस्फोरस का जो परमाणु द्रव्यमान है वो होता है इकतीस थर्टी वन इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जानते ही हैं वन एस स्क्वायर टू एस स्क्वायर टू पी सिक्स थ्री एस स्क्वायर थ्री पी क्यू ऊपर वाला जोड़ते हैं वो इलेक्ट्रॉन के संख्या होता है तीन दो पाँच छः पाँच ग्यारह चार पंद्रह परमाणु संख्या के बराबर आ गया ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है उपस्थिति इसका मतलब हो गया कि फॉस्फोरस कहाँ कहाँ उपस्थित रहता है प्रेजेंट रहता है तो देखिए फॉस्फोरस मुक्त अवस्था में नहीं पाया जाता है माने फ्री स्टेट में नहीं पाया जाता है फॉस्फोरस प्रकृति में पाए जाने वाले कुछ खनिज यानी कुछ खनिज ऐसा होता है जिसमें फॉस्फेट के रूप में रहता है जिनमें धातुओं के फॉस्फेट रहते हैं निम्नलिखित हैं मतलब ये सब खनिज में फॉस्फोरस पाया जाता है मतलब डायरेक्ट फॉस्फोरस नहीं पाया जाता है प्रकृति में देखिए फॉस्फोराइट है फॉस्फोराइट या खनिज है इसका सूत्र हो गया सी ए थ्री पी ओ फोर के होल टू पी ओ फोर के होल टू फिर देखिए सेकंड में है रे डुंडा रे डुंडा फॉस्फेट रे डुंडा फॉस्फेट ए एल पी ओ फोर ए एल पी ओ फोर फिर देखिए थर्ड में है फ्लोर एपेटाइट फ्लोर लगा हुआ है और लास्ट में देखिए है क्लोर फ्लोर क्लोर देखिए दोनों का सूत्र जो है एक ही है सिर्फ फ्लोर रहेगा चूंकि फ्लोरिन से बना हुआ है तो लास्ट में एफ टू लगा दिए क्लोर है तो लास्ट में लगा दिए क्या सी एल टू तो ये सब आता नहीं है परीक्षा में लेकिन नॉलेज के लिए तो याद रखना है ना ऐसा थोड़ा है कि सिर्फ परीक्षा में आने योग ही पढ़ना है तो उसे तो पच्चीस व तीस गो क्वेश्चन बता दिया जाए तो पूरे के पूरे केमिस्ट्री इन ऑर्गेनिक बिल्कुल ही खत्म हो जाए बस यही बात है लेकिन नॉलेज के लिए ये पढ़ना है कि हाँ भाई फॉस्फोरस जो है मुक्त अवस्था में नहीं पाया जाता है हो सके आ जाए ऑब्जेक्टिव में कि इनमें से कौन सा तत्व तो प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाया जाता है मोर देंगे फॉस्फोरस तो फॉस्फोरस मुक्त अवस्था में पाया जाता है थोड़े यही बात है 
तो ये हो गया खनिज जिनमें फॉस्फेट के रूप में फॉस्फोरस पाया जाता है अब नीचे देखिए फिर अगला टॉपिक है स्टारे मार के सबको लिखना है या तीर का चिन्ह मार के जानवरों की हड्डियों में यानी जानवरों का जो हड्डी होता है बोन हड्डी में लगभग अंठावन प्रतिशत कैल्सियम फॉस्फेट रहता है जानवर के हड्डी में लगभग अंठावन प्रतिशत कैल्सियम फॉस्फेट रहता है इसके अलावा फॉस्फोरस खून तथा शरीर के दूसरे भागों में भी पाया जाता है आप लोग भी ये पढ़े थे बतेबे किए थे आप लोग को कम टेंथ में पढ़े होंगे कि दंत छय में पीएच के महत्व तो पढ़े थे ना कि दांत के ऊपरी परत को कहते हैं इनेमल और यही इनेमल जो है कैल्शियम फॉस्फेट यानी सी ए थ्री और पी ओ फोर के होल टू का बना होता है जो शरीर का सबसे कठोर भाव होता है यही जो दांत सड़ जाता है यही वाला है तो अंठावन प्रतिशत कैल्शियम फॉस्फेट रहता है इसके अलावा फॉस्फोरस खून तथा शरीर के दूसरे भागों में भी पाया जाता है फॉस्फोरस शरीर में इसकी उपस्थिति अनिवार्य है यानी शरीर में फॉस्फोरस का भी कुछ न कुछ मात्रा होना जरूरी है अगर नहीं रहेगा तो फिर शरीर में बहुत सारे बिगार उत्पन्न हो सकते हैं अब हम लोग क्या करेंगे कि नेक्स्ट वीडियो में जो है हम लोग पढ़ेंगे फॉस्फोरस के अपरूप के बारे में अपरूप कह का मतलब क्या हो गया कि फास्फोरस कितने प्रकार यानी कितने रूपों में पाया जाता है तो फास्फोरस लाल फास्फोरस श्वेत फास्फोरस काला फास्फोरस बैगनी फास्फोरस सिंदूरी फास्फोरस फास्फोरस कई अपरूप में पाया जाता है अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे लेकिन सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट है और आप लोग को सिलेबस में इंटरमीडिएट में पढ़ना है वो लाल और श्वेत के बारे में ही पढ़ना है आप लोग बुक में भी देख लेंगे रेड और व्हाइट यानी श्वेत को ही पीला फॉस्फोरस भी कहते हैं यही के बारे में पूरा डिटेल में पढ़ना तो अगले वीडियो से हम आप लोग को एकदम डिटेल में भी बता देंगे कि हाँ फॉस्फोरस के अपरूप के बारे में बस देख लेंगे अच्छे से